Тот, кто пользовался очень старыми версиями Windows или продуктами Microsoft, знает, что при вводе так называемого ключа продукта можно просто ввести одни единицы. Программа установки скажет, что ключ верен и без проблем пропустит пользователя дальше. Происходит это потому, что алгоритм проверки ключа работает крайне интересным образом. Он пропускает почти все первые три любые цифры, а оставшиеся цифры он складывает и делит на 7. Если остаток вычисления равен нулю, то ключ можно считать правильным. Такой подход к активации продолжался во всех редакциях Windows 95 и программах Microsoft до 2000 года. А в Windows 98 постепенно начала вводиться система буквенно-цифровых ключей. Ну и к ним сделали генератор. По крайней мере, для Windows XP такое точно существует. Это был мой пятый шорт, я не придумал прощальную фразу, а просто скажу следующее. Подписывайтесь на канал, чтобы узнать больше.